Монтаж кабеля в земле. 20 частых ошибок или формула идеального подземного ввода в дом. Всем привет! Вы на канале технических решений Наргомаг. Меня зовут Александр. И сегодня мы предлагаем вам видео, как без ошибок по всем правилам выполнить прокладку кабеля в земле. Это видео будет полезно и интересно не только профессионалам, но и в познавательных целях любому человеку. Поэтому я рекомендую вам просмотреть наше видео сегодняшнее от начала до последней минуты, чтобы не упустить все важные детали. Готовы? Тогда поехали! При монтаже электрического ввода в дом каждый из нас задумывается, каким образом его лучше сделать – воздушным или подземным способом. Монтаж воздушного провода СИП – это всегда в разы быстрее и в несколько раз дешевле. Однако возникают ситуации, когда целесообразнее завести кабель питания в дом именно под землей. Во-первых, это надежнее. А во-вторых, не портит фасад здания и внешний вид прилегающей территории. Зачастую эти два способа объединяются. Изначально на специальную трубстойку делается ввод с опоры, а уже от этого распред шкафа кабель укладывают в землю и заводят в дом. При нахождении опоры недалеко от здания некоторые провод СИП монтируют непосредственно на фасад. Но мы сегодня обратимся именно к подземному вводу. Давайте рассмотрим, с какими трудностями вы можете столкнуться при укладке кабеля в землю. И особый акцент сделаем на распространенных ошибках при выполнении данной работы, которые в конечном итоге рано или поздно приводят к выходу из строя кабельной линии. И давайте начнем с вопроса, какой кабель прокладывать? Монтаж кабеля в земле можно сделать двумя способами. Первый – без какой-либо защиты, используя бронированные марки кабеля. И второй способ – в трубах или специальной гофре. Сначала рассмотрим первый способ. Здесь применяется, как правило, кабель с ленточной броней. Вовсе не обязательно использовать бронь типа ААБЛ, ААШВ, где идет цельная летая защитная оболочка из алюминия, это могут быть просто ленты, перекрывающие друг друга в нахлест. Бронь в данном случае защищает не столько от внешнего воздействия, например, кто-то начал копать там, где нельзя этого делать, сколько от деформации и усилий тяжения при пучении грунта. И здесь может быть первая ошибка – ни в коем случае не закапывайте в землю без защиты обычные марки кабеля для домашней проводки. То же самое относится и к проводу СИП. Его нельзя укладывать в землю даже в трубок. Сечение кабеля выбирайте согласно подключенной нагрузке, но не менее 10 мм квадратных по меди и 16 мм квадратных по алюминию. Нередко на YouTube можно встретить ролики, где используется медный кабель с жилами 6 и алюминий 10 мм квадратный. Объясняется это якобы малым количеством электроприборов в доме или на даче. По нагрузке вам это может быть и хватит, а вот по соблюдению требований минимального сечения ПН проводника у вас будет нарушение. При однофазном питании кабель должен быть трехжильным, при трехфазном вводе – пятижильным. Следующий этап – рытье траншеи под кабель, расстояние и размеры. Выбранный кабель следует аккуратно уложить в траншею. Какого размера она должна быть, какие расстояния следует придерживаться при ее раскопке. И здесь может быть ошибка номер два. Во-первых, данную траншею нельзя копать плотную с фундаментом дома. Необходимо выдержать определенное расстояние минимум 60 см. После укладки в землю кабель не должен попадать на линию действия силы фундамента, направленную под 45 градусов от основания. Также требуется нормированные отступы от растений и деревьев на вашем участке. Вот минимальные габариты при подземной прокладке кабеля от ближайших коммуникаций, конструкций и препятствий. Глубина залегания кабеля должна быть 70 см. Учтите, это расстояние от поверхности до верха самого кабеля. И не допустите ошибку номер 3. С учетом того, что под кабелем будет песчаная подушка в 10-15 см, общая глубина траншеи должна быть не менее 900 мм. Не 0,8 метров, как многие рекомендуют, а именно 90 сантиметров, и уж тем более не 70. Вы скажете, откуда вообще взялись все эти цифры? Почему нельзя элементарно прикопать кабель у себя во дворе на глубину штыка лопаты? К чему такие мучения? 
Мы же монтаж делаем не в общественном месте, на улице города или на стройке, где будут ездить большегрузные автомобили. Самая главная причина такой глубины залегания – обеспечить оптимальный температурный режим работы кабеля. Проложив его как можно ближе к поверхности земли, вы потеряете основное преимущество подземной прокладки – это отсутствие влияния температуры окружающей среды и погодных условий. Верхние слои почвы прогреваются значительно больше, да и влага после хороших дождей попросту не достигнет оболочки кабеля, если он у вас лежит на глубине 70 сантиметров, чего не скажешь про 30 или 40. Второй момент такой глубины – закладки давления. Чем глубже лежит кабель, тем равномернее на него распределяется давление сверху. В особенности при внешних воздействиях проезд авто по трассе, кабельная линия, поставили сверху что-то тяжелое и другое. И следующая ошибка номер 4 – если ваш ввод в дом проходит от опоры через дорогу, то здесь закапывать кабель нужно на еще большую глубину – 1 метр. Далее, минимальная ширина траншеи рассчитывается по формуле – диаметр кабеля плюс 100 мм с каждой стороны для песчаной подушки. Кстати, дабы такая трудоемкая работа по копке траншеи не пропадала зря, некоторые электрики дополнительно устанавливают в нее контур заземления. Это возможно, вот только при этом не забудьте про минимальные отступы в 30 или 35 сантиметров. Но в случае защиты кабеля трубой контур вообще не помеха, ведь не обязательно, чтобы он был в форме треугольника или квадрата. А если позволяет геометрия участка и расположение ввода, эту же траншею приспосабливают для одновременной укладки, Водного кабеля, кабеля на видеодомофон, уличного освещения, питания, автоматики откатных ворот и для других целей. Следующий этап. Подсыпка траншей песком. И здесь ошибка номер 5. Нижний слой траншей обязательно засыпается песком. Не пропускайте этот этап. Иначе острые камешки и другие посторонние элементы в земле через некоторое время повредят изоляцию. Следующая ошибка, номер 6. Песок в обязательном порядке трамбуется. Нельзя укладывать кабель на рыхлое основание. Что делать, если песка у вас в наличии нет и заказывать его неохота? В этом случае просейте выкопанную землю. Фракция отдельных элементов после просеивания должна быть не более 5 мм. А можно вообще обойтись без этой песчаной подушки или ее аналога? Зачем она вообще нужна? Нет, нельзя. Помимо защиты и изоляции от острых предметов, она играет еще одну важную роль. Слой песка под кабелем и над ним практически не подвержен спучиванию. Он легко поддается трамбовке, вследствие чего не возникает просадки грунта в траншее. Нет просадки, нет пустот. А именно пустоты приводят к локальному перегреву кабеля. Получается ситуация, когда в месте образования неглубокой ямы кабель нагревается значительно больше, чем на этом же участке, но в паре метров дальше. Из-за разницы температур кабель начинает тянуть. При значительных нагрузках ПВХ-изоляция лопается и впоследствии через эти микротрещинки начинает активно впитываться влага. Ну и не надо забывать про дренажные свойства песка. Вода, даже достигнув глубины в 70 см, пройдет через песок, не задерживаясь возле самого кабеля. Правильная укладка кабеля, сам кабель укладывается в траншею змейкой. В СНИПе оговорено, что кабели в траншеях следует укладывать с запасом в 1-2%. Этот запас как раз таки и обеспечивается змейкой. Только не переборщите с изгибами. И ошибка номер 7. А вот делать запас в виде колец не допускается. Зачем вообще нужны эти лишние изгибы? Как оказывается, вовсе не для аварийного ремонта. Если кабель уложить в идеально ровную прямую линию, то температурные деформации, которые будут сопровождать работу кабельной линии, рано или поздно повредят ввод в дом. И следующая ошибка номер 8. До укладки и после укладки не забывайте про испытание изоляции кабельных жил мегаомметром. Если у вас нет такого прибора, нужно пригласить электроизмерительную лабораторию и обязательно выполнить такую проверку. 
Сверху уложенного кабеля опять засыпается небольшой слой песка. Двигаемся далее. Укладка сигнальной ленты или кирпича. Для защиты от человека с лопатой, а также чтобы обозначить трассу, применяют сигнальную ленту. И следующая ошибка номер 9. Не ошибитесь. Сигнальная лента должна быть уложена на расстоянии 250 мм от самого кабеля, а не от поверхности земли. То есть при раскопках вы сначала штыком лопаты должны наткнуться на ленту, но при этом не достать до оболочки кабеля. При механизированном рытье траншеи после обнаружения сигнальной ленты разрешается только ручная разработка грунта. Если у вас нет ленты в домашних условиях, на даче, например, используйте любые подручные материалы. Главное уложить Нечто, что будет предупреждать и кричать, снизу меня кабель, не копать. Еще правилами рекомендуется защищать кабель кирпичом или азбацементными плитами. И следующая ошибка номер 10. Кирпич, если он используется, должен выступать минимум на 50 мм за границу оболочки кабеля в поперечном сечении. Кстати, то же самое относится и к сигнальной ленте. Особенно если в одной траншее лежит одновременно несколько кабелей. И следующая ошибка номер 11. Нельзя просто так посередине заложить одну узкую сигнальную ленту. Она должна выступать за самый крайний кабель в ряду. Не хватает одной, используйте две, три и так далее. Кирпичи в качестве защиты следует использовать, когда речь идет о вводе от подстанции, или ТП на многоэтажный дом, завод или другой любой крупный объект. И следующая возможная ошибка номер 12. Силикатный или, так сказать, дырчатый кирпич применять запрещается. В частном же строительстве при подземном вводе в небольшой коттедж так усложнять себе жизнь и увеличивать стоимость ремонта укладкой красных кирпичей никто не будет. Поэтому в таком случае будет достаточно прокладки одной сигнальной ленты. Так что же это такое идеально закопанный кабель? После всех вышеперечисленных работ окончательно засыпаете траншею землей. Подводя итог изложенного, можно вывести формулу идеального закопанного кабеля. Вот что у нас получается. Глубина траншеи 900 мм, песчаная подушка снизу от 100 до 150 мм, красный кирпич, Слой грунта от 200 до 250 мм без крупнофракционных пород, сигнальная лента и остаточный слой грунта. Каждый слой после укладки трамбуется вручную или механическим способом. В итоге вы получаете технологически правильно и навечно уложенный кабель. Теперь давайте разберемся, как правильно сделать укладку кабеля в земле в трубах. Все вышеизложенное касается прокладки бронированных кабелей. Однако их, из-за их высокой стоимости чаще всего применяют метод с укладкой в землю привычных марок без всякой брони. ВВГ, НГ, АВВГ и им подобных. Здесь применяется защита в виде труб металлических, ПНД или двухстенных гофрированных. Последних могут закладываться как электрические кабели, так и сетевые и телекоммуникационные. И тут возникает частая ошибка номер 13. Полипропиленовые и канализационные трубы категорически запрещены, так же как и металлорукав. Для силовых кабелей 0,4 кВт применяют гофрированную трубу красного или черного цвета. Для слаботочных сетей синего. Такая гофротруба по своим свойствам гораздо лучше асбестовых труб, которые ранее широко применялись в прокладке кабельных линий. Трубы делятся по степени сопротивления сжатию и способны выдерживать давление в несколько сотен килоньютон. Одев специальные уплотнительные резинки, отрезки таких гофротрубок можно соединять между собой муфтами. Коэффициент заполнения кабеля в трубе и гофре должен быть 1,4. Что это означает? И следующая ошибка, номер 14, диаметр гофры или трубы должен быть таким, чтобы кабель в нем занимал не более 40% всего пространства. 
При этом обратите внимание, что не все ПНД трубы одинаково полезны для подземной прокладки кабельных линий. Подавляющее большинство из них являются трубами для холодного водоснабжения с рабочей температурой до 40 градусов Цельсия. А некоторые кабели в нормальных режимах при максимуме нагрузок нагреваются до 90 градусов Цельсия. Правда, относится это в первую очередь к высоковольтным кабельным линиям, поэтому для вашего частного домика в принципе мало что меняется, можете использовать. В каких случаях еще применяют трубы? Например, в тех, когда нет физической возможности выполнить определенные требования и нормы минимальных расстояний. При прокладке в непосредственной близости от деревьев или сквозь них, сближении или пересечении с трубопроводами или другими электросетями. В таких стесненных условиях допускается уменьшение расстояния, но с обязательным применением труб. Они защищают от механических воздействий, ударов, от блуждающих токов, от агрессивных почв и от грызунов. При большой протяженности трассы, десятки метров, затягивать кабель в трубу лучше всего специальной протяжкой с кабельным чулком. А чтобы эту протяжку засунуть вовнутрь, воспользуйтесь пылесосом и крепкой веревочкой. Веревка будет веселее затягиваться, если на ее конец прикрепить кусок пробки или целлофановый пакет. Следующая ошибка номер 15. При стыковке металлических отрезков трубы ни в коем случае не применяйте сварку если кабель уже затянут вовнутрь. В этом случае лучше использовать резьбовые соединения, либо затягивать вот в изначально прямой отрезок, а затем выгибать его трубогибом. Следующий важный вопрос. Как завести кабель из-под земли в дом? И здесь возможная ошибка номер 16. Во-первых, не прокладывайте кабель под фундаментом. Со временем фундамент может дать усадку и передавит вам как трубу ПНД, так и сам кабель. Поэтому придется сверлить либо стену, либо фундамент. Следующая ошибка, номер 17. Делать отверстие под 90 градусов в дом для ввода кабеля также не стоит. Радиус загиба кабеля должен быть плавным и уже никак не под прямым углом. Кабель, загнутый таким образом, в особенности бронированный, будет резать сам себя. Оптимальный радиус поворота зависит от диаметра самого кабеля. Вот рекомендуемое значение вы можете увидеть. Чтобы добиться безопасного угла завода в фундаменте, вы сверливаете по диагонали вверх. В самом фундаменте закладывайте обязательно проходную гильзу. И тут возможна ошибка. Номер 18. Гильзу обязательно металлическую, никакого канализационного пластика или гофр. Гильза должна быть из толстостенного металла 3-5 мм и более. Ее внутреннюю фаску обработайте, дабы края трубы не вгрызались в кабель. Также должен быть защищен выход кабеля из-под земли на опору или труб стойку там, где у вас стоит в одной щит. Следующая ошибка номер 19. Защитную трубу лучше не заводить напрямую в шкаф. Сделайте этот переход через гофру. Опора так или иначе будет гулять, и эти вибрации скажутся на местах жесткого стыка. И, наконец, последняя в нашем списке ошибка номер 20. Не забывайте заземлять бронеленту. Ну и в самом конце загерметизируйте место выхода кабеля из труб ПНД, если оно находится на улице, а также проходное отверстие в фундаменте или стене дома. Есть даже специальные заводские уплотнители. Штука интересная и универсальная. Она одновременно рассчитана как на минимальные, так и на большие диаметры кабеля. Ну вот и вся, надеюсь, полезная для вас информация по теме, как правильно, по правилам идеально проложить кабель в земле. Если видео понравилось, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео среди своих знакомых, друзей и в социальных сетях. Оставайтесь подписчиком нашего канала, становитесь подписчиком нашего канала. На нашем канале будет не скучно, на нашем канале будет интересно. Всего хорошего!